Faisons fi de la polémique née de la décision de mettre en berne les drapeaux français en hommage à Jean-Paul II. Jean-Louis Debré a demandé cet après-midi aux députés d'observer un instant de, de silence pour le pape. Euh, quelques instants après, Jean-Pierre Raffarin saluait la mémoire d'un athlète de Dieu. Cette ferveur irrite les plus attachés au principe de laïcité de la République française, mais ce mélange du politique et du religieux n'est pas tout neuf. La séparation des pouvoirs inscrite dans la Constitution n'a jamais empêché des contacts appuyés et affichés. Patrice Macheret, Victor Arich. Un silence en mémoire du pape, le pouvoir législatif rend hommage au pouvoir religieux. Et dans les couloirs, des députés français n'hésitent pas à afficher leur foi. Je veux dire simplement, toi tu me connais, tu sais qui je suis. Je ne t'oblige pas à me suivre, mais tu sais qui je suis. C'est au moins le mérite de la clarté, ça n'impose rien à personne. D'autres, pratiquants ou non, préfèrent distinguer politique et religion. Tous ceux d'ailleurs qui se servent d'un fait privé, huit gosses sur les genoux, euh, la jolie femme et pas de maîtresse, et après la religion, eh bien je sais que d'ordinaire, ces ayatollahs terminent mal. Moi je vous le dis, je les affiche, je suis athée. Mais je respecte, beaucoup, euh, je respecte beaucoup ceux qui croient. Le fait qu'individuellement, cette fois-ci, des personnes sont influencées par leur croyance religieuse, je peux le comprendre, mais pas collectivement, pas en tant qu'organisation de l'État ou des collectivités territoriales. Enfin, certains trouvent encore le sujet tabou. Euh, leur religion. Je ne peux pas répondre à ça. Donc voilà. Non, ben oui, ben moi je ne réponds pas, j'ai le droit. Le droit, justement, date de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Depuis, les hommes politiques français ont toujours entretenu d'étroites relations avec l'Église catholique et le Vatican, officielle et présidentielle d'abord, De Gaulle et Jean XXIII en 1959, François Mitterrand avec Jean-Paul II en 1982, suivi de Jacques Chirac en 1996. Il était déjà là 13 ans plus tôt comme simple maire quand Monseigneur Lustiger est fait cardinal de Paris. Paris est honoré et avait la faiblesse de penser que cet honneur était mérité. Alors nous sommes heureux. Jacques Chirac est un catholique pratiquant et à titre privé, cette fois, se montre sans problème dans la maison de Dieu. Ici en août 2001, comme tous les ans, la messe dominicale de borme les mimosas dans le Var. Une tradition peut être héritée d'un autre locataire de l'Elysée, Georges Pompidou et Madame, à Carjac dans le Lot en 1973. Franchir la frontière entre l'Église et l'État, hier comme aujourd'hui, semble bien être une tradition française.